Hi students, today's topic is valencial electron pair repulsion theory which is famously known as Vesper theory. Okay. The inflomonic concept is valencial electron pair repulsion. Valencial electron pair repulsion. Ante ante that la ante ni chodam. So in order to go into this um, theory, manum oka formation of idhena formation this kind example chup kundu. Suppose nenu ammonia this kunda. Ammonia this kunte. The inflow waiting bonding pairs and taru waiting non bonding pairs and taru. What maja repulsion or attraction at la ante ni. Dhanu vallu molecule at la change ho thundi. Nadi upur discuss chase kundu. Okay. So the inflow first manum indlo nitrogen and hydrogen kada onne. Nitrogen uh, atomic number is 7, 1s2, 2s2, 2p3 and the outermost configuration is this one, 2s2, 2p3. So, you have 5 single electrons, valence electrons, okay, valence electrons are 5, so this is Lewis dot, Lewis dot structure is nitrogen. Okay, so it make covalent bond explain just now the formation of ammonia. Covalent bond is formed by sharing two uh, bond two bond pairs in between the two atoms. Okay, electron pair then man bond pair in codan electron pair in share chase code all bond form at the dynamic covalent bond and chapter number. So you could valence shell electron repression theory and chip in the tarvata. You put a hydrogen and the hydrogen one is kata. So it can be written as 1h. So, here 3 is not equal to. So, here we are going to ask. The normal setup of formation of this one. Okay. So, here we are going to share the bond. 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 This is the theory of the theory. Bond pair. Bond pair. Bonding pair. Electron pair. Bonding electron pair. Okay. So, if you look at this, what do you want to do? What do you want to do? Non-bonding electron pair. It has some significance. I'll tell you. It is non-bonding electron pair. This is famously lone pair. लोन पेर इंटे बॉन्डिंग लो पार्ट्स पे चेसी कंट्रीब्यूट ये इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट चेसी बॉन्ड फॉर्म चेसे इलेक्ट्रॉन्स पेर ने मंटा इंटे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेर इंटा द बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेर व्हिच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग ये कर मानेकी द बॉन्ड लो फॉर्म ओवर लोन पेर दिन लोन पेर अंटा में इनका अंटे दिस इज लोनली इट इज नॉट शेड बे एनी एटम फॉर फॉर दिस इंस्टेंस ओके सो दिन ने मानो अनशेड इलेक्ट्रॉन पेर अंक कोड़ा आना चाहिए ना टा अनशेड इलेक्ट्रॉन पेर अंक कोड़ा आना चाहिए सो दिन ये कॉन्सेप्ट लो मानो कुछ इधे मेन थिंग दिस इज नॉन बॉन्डिंग वाला ये हम जरूरत हैं दी माने कि जनरल के एटम चिप को ना पड़ो एटम लोग का इलेक्ट्रॉन दी थी सेंट्रल एटम अन को ना दिन तो इलेक्ट्रॉन से इतना उन्हें चिप को ना कल सर्कुलेट होता ना पड़ो सो इलेक्ट्रॉन से लाऊँ ना पड़ो इलेक्ट्रॉन है चुट्टू माने कि नेगेटिविटी है ना दी जस्ट लाइक ओका ये दी नेगेटिविटी है नहीं दी, ओके देखो ना बुक्स लो में कितना इतना डॉट्स लो चुपिंच चच्चू, ओके लेदर टॉक का क्लाउड फॉर्म लो चुपिंच चच्चू, अंटे ये लोन पेर की अंड प्रति बॉन्ड कहने ओके इलेक्ट्रॉन कहने लोन पेर का अंतिस कुंटे दान चुप्पू मन की ओके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नहीं दी इ बॉन्डिंग पेर ने रेपल चेस नन मटा अतो उतना अंटे इ बॉन्डिंग पेर इ बॉन्डिंग पेर चुट्टू मन के इलेक्ट्रॉन क्लोड हैं दी अलागे इ बॉन इ बॉन्डिंग पेर चुट्टू सॉरी लोन पेर का लोन पेर चुट्टू इलेक्ट्रॉन क्लोड हैं दी कदा सो इधर कौन इधर इलेक्ट्रॉन क्लोड दिन चुट्टू दिन चुट्टू इ
సో వీటి మధ్య ఏమవుతుందంటే ఇది కూడా నెగిటివిటీ ఇది నెగిటివిటీ ఇది కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ బాండ్కి పర్టికులర్లీ ఈ బాండ్కి సో ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ లోన్ పేరు చుట్టూ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఈ బాండ్ పేరు చుట్టూ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని రిపల్ చేస్తుంది రిపల్షన్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్ పే దిస్ లోన్ పేర్ రిపల్స్ ద దిస్ బాండింగ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఏమవుతుంది జస్ట్ ఇట్లా ఉండాల్సిన ఈ హైడ్రోజన్స్ కాస్త మనకి ఇట్లా బెండ్ అవుతాయి అనమాట జస్ట్ లైక్ మనకి ఇలా ఉందనుకోండి ఇట్లా బెండ్ అవుతుంది ఓకే అంటే దీని ఎఫెక్ట్ అట్లా ఉంటుంది సో అలా బెండ్ అవడం వల్ల సో మనకి యాంగిల్స్ అనేవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అలా బెండ్ అవడం వల్ల యాంగిల్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండాల్సిన యాంగిల్స్ కాస్త మీకు నైట్రోజన్కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే మీకు స్ట్రక్చర్ వచ్చి ఎట్లా ఉంటుంది ఓకే సో దీనివల్ల దానికి ఉండాల్సిన యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి యాక్చువల్గా అమోనియాకి మనకి యాంగిల్ సో వన్ నాట్ ఫోర్ సంథింగ్ వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ మినిట్స్ యాక్చువల్గా అయితే మనకి వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మినిట్స్ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను దీనికి ఇంకా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ మాలిక్యూల్స్ చెప్పే కొద్దీ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ హియర్ వెస్పర్ థీరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ఎలక్ట్రానిక్ థీరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ వ్యాలెన్స్ సో ఆయనిక్ బాండ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఎలక్ట్రానిక్ థీరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పర్టికులర్ షేప్స్ అండ్ యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ బట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఆ యాంగిల్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతున్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వెస్పెర్ థీరీ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది త్రూ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ రిపల్షన్ సో లోన్ పేర్స్ అంటే అన్షేడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ లేదా నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ దీస్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ఓన్లీ వన్ న్యూక్లియస్ బట్ వన్ న్యూక్లియస్ బట్ బాండ్ పేర్ వచ్చి టూ ఐటమ్స్ కూడా షేర్ చేసుకుంటాయి ఓకే ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ ఇంక్రీజెస్ ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ మీకు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇవి ఎలా దగ్గరకు క్లోజ్ అయిపోతాయి కదా సో అంటే వీటి మధ్య యాంగిల్ తగ్గిపోతుంది అనమాట అందుకనే మనకి కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది ఈ యాంగిల్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ ఆటమ్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంటే మనకి యాంగిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి డబల్ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంటే ఎలా ఉన్నాయి ట్రిపుల్ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంటే ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే లోన్ పేర్స్ ఇంకేస వాటి రిపల్షన్ బట్టి వాటి షేప్స్ కానీ వాటి యాంగిల్స్ కానీ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయో చెప్పుకుందాం ద ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ రెస్పర్ థీరీ అనేది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇంట్లో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ వచ్చి బిఈసిఎల్ టూ బెరీరియం క్లోరైడ్ ఇది కూడా మీకు వ్యాలెన్స్ బాండ్ చెప్పాను ఫార్మేషన్ చెప్పాను సో బిఈసిఎల్ టూ బిఈసిఎల్ టూ లీనియర్ మార్కులు అని చెప్పుకున్నాం కదా అది ఎట్లా లీనియర్ అయింది చూపిస్తాను మీకు నేను బెరీలియం ఎంత మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఫోర్ కదా సో ఫోర్ లూయి స్ట్రక్చర్ మనం ఎట్లా రాస్తాం అంటే ఫోర్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ అంటే అవుట్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓన్లీ టూ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టూ వ్యాలక్ట్రాన్స్ మనం ఇలా రాయచ్చు లేదా దిస్ సైడ్ దిస్ సైడ్ రాయచ్చు సో ఇక్కడ మనకి కన్వీనియన్స్ ప్రకారం నేను ఇలా రాస్తాను బెరీలియం ఓకే అలాగే సిఎల్ తీసుకుంటే సిఎల్ ఎంత మనకి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫైవ్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్లో యూ హ్యావ్ సెవెన్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ సో సిఎల్ ఎట్లా రాస్తాం ఇది కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద లూయి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఐటమ్ దిస్ ఇస్ ద లోయ స్ట్రక్చర్ బెరీలి ఇప్పుడు రెండు కోవలన్ బాండ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతాయి బెరీలియం ప్లస్ క్లోరిన్ విత్ దిస్ లోయ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సారీ ఇది కొంచెం అడంగా ఇంకా అబ్జర్వ్ దిస్ ఇప్పుడు ఈ బెరీలియం నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేరు షేర్ చేసుకుని ఒక బాండ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేరు షేర్ చేసుకుని ఒక బాండ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందంటే మనకి బిఈ సిఎల్ సిఎల్ దీన్ని ఏమనంటే బిఈ సిఎల్ అని రాసుకోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ వెస్పర్ తీరు ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్
బాండ్స్ ఫామ్ చేసుకుని బెరీలియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ సిఎల్ బిఈ సిఎల్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో లోన్ పేర్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ ఐటమ్ దెర్ ఈస్ నో రిపల్షన్ సో రిపల్షన్ ఏం లేదు కదా దీంట్లో ఈ బాండ్ ఏవో షేర్ చేసుకుంటే సార్ రిపల్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ యాంగిల్ మనకి ఎంత అని చెప్తాం అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దీని షేప్ ఏమని చెప్తామంటే లీనియర్ మాలిక్యూల్ మీకు అడుగుతారు వై బిఈసిఎల్టీ ఈస్ సెట్ టు బి లీనియర్ వై బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నో లోన్ పేర్ సరౌండింగ్ ఇట్ సెంట్రల్ ఐటమ్ దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ నో రిపల్షన్ ఫేసింగ్ బిట్వీన్ ద ఐటమ్స్ దట్స్ వై ఇట్ సెట్ టు బి లీనియర్ విత్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఏ కేసు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో లోన్ పేర్స్ ప్రజెంటెడ్ సరౌండింగ్స్ సెంట్రల్ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ త్రీ బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ బిఎఫ్ త్రీ బిఎఫ్ త్రీ తీసుకున్నప్పుడు సో వీటిని మనం ఎట్లా రాస్తాం బి బోరాన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ కదా వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి టూ పి ఫైవ్ కదా వన్ సో అవుట్ మోస్ట్లో త్రీ ఉంటాయి మనకి త్రీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మనకి సో మీకు డైరెక్ట్ నేను స్ట్రక్చర్ వేసేస్తాను బి బి అండ్ బి ఓకే సో మీరు సైడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం తర్వాత ఎఫ్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ తీసుకుంటే దీని ఇందాక మేము ఆల్రెడీ వేసాం కదా బిఎఫ్ త్రీ నైన్ కాబట్టి దీంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి టూ పి ఫైవ్ సో సెవెన్ ఉంటాయి సో సెవెన్ కాబట్టి దీని ఎలక్ట్రానిక్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా సార్ లూయిస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా రాయచ్చు అంటే దిస్ వే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫైవ్ ఓకే సెవెన్ కదా ఓకే కరెక్ట్ సెవెన్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాండ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ బోరాన్ని ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకుని మనకి ఎట్లా ఫామ్ చేస్తుంది బి F3. ఓకే ఇక్కడ కూడా మీకేంటి దేర్ ఆర్ నో లోన్ పేర్స్ అంతే కదా దేర్ ఆర్ నో లోన్ పేర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ సెంట్రల్ ఐటమ్ ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉండడం వల్ల మనకి యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది సో యాంగిల్ మనకు వచ్చి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట దెర్ ఈజ్ నో రిపల్షన్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉండి దీని షేప్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి ట్రైగ్లో ట్రైగోనార్ ప్లానర్ ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే నెక్స్ట్ డిస్టార్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఇందాక బిఈసిఎల్ త్రీసిఎల్ టూ తీసుకున్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో డిస్టార్షన్ ఓకే దాంట్లో బాండ్ యాంగిల్ వచ్చి మీకు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ బిఎఫ్ త్రీ తీసుకున్నప్పుడు కూడా దేర్ ఈజ్ నో లోన్ పేర్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ ఐటమ్ సో ఇట్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లానే మనకి ఫామ్ చేసుకుంటే కావాలి అండ్ బాండ్స్ దట్ యాంగిల్ షుడ్ బి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ దట్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ట్రైగోనర్ ప్లానర్ అనమాట అలాగే మనం నెక్స్ట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ బాండ్ పేర్స్ ఫోర్ బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫోర్ బాండ్ పేర్స్ ఉన్న దానికి మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ అనమాట సిహెచ్ ఫోర్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఫోర్ బాండ్ పేర్స్ ఉంటాయి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ కార్బన్ ఇట్లా మీకు ఆల్రెడీ కోవలన్ బాండ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది హెచ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే వీటి మధ్య మనకి బాండ్ యాంగిల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎంత ఉంటుంది దీంట్లో బాండ్ యాంగిల్ మనకి వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ పాయింట్ కాదు టూ ఎయిట్ మినిట్స్ వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ టూ ఎయిట్ మినిట్స్ బట్ ఎట్లా మీ కన్వీనియన్స్ కోసం వేస్తాం బట్ యాంగ్ యాక్చువల్ షేప్ వచ్చి ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఉంటుంది అనమాట హెచ్ టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఉంటుంది లైక్ ఇలా ఉంటుంది కదా టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ వస్తుంది మనకి దీని షేప్ ఏముంటుందంటే టెట్రాహైడ్రాన్ టెట్రా టెట్రా హెడ్రాన్ లేదా టెట్రా హెడ్రన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు దీని యాంగిల్ వచ్చి మనకి వన్ నాట్ నైన్ టూ ఎయిట్ మినిట్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో లోన్ పేర్స్ ప్రజెంట్ ఆర్ సరౌండింగ్స్ ద సెంట్రల్ ఐటమ్ ఓకే అంటే సెంట్రల్ ఐటమ్ పైన ఎలాంటి లోన్ పేర్ లేనప్పుడు బాండ్ పేర్స్కి ఎలాంటి రిపల్షన్ ఉండదు కాబట్టి వాటికి ఉండాల్సిన యాంగిల్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఏదో రెట్ మేబీ వన్ నాట్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ నాట్ సెవెన్ అట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సప్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి మనకి లోన్ పేర్స్ ఉంటే ఏంటి ప్రాబ్లం లోన్ పేర్స్ ఉన్నది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపులే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట నేను ఇంత ఫస్ట్ చెప్పాను కదా
సో ఇక్కడ లోన్ పేరు ఉంది మనకి ఈ లోన్ పేరు ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా థీరీ సేమ్ అదే ఇఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ లోన్ పేర్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ ఐటమ్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లౌడ్ ఆఫ్ దిస్ లోన్ పేర్ విల్ రిపల్ దిస్ అంటే ఇందాక ఇలా వేసుకున్నాం కదా సో ఇలా ఉండవలసిన వాటిని ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఏం చేస్తుంది అంటే రిపల్ చేస్తుంది ఈ రిపల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ బాండ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా కాంట్రాస్ట్ అయిపోతాయి అనమాట ఇలా దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి కమ్ క్లోజర్ సో అంటే ఇక్కడ పెద్ద యాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది కదా ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ రిపల్షన్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ప్రజెంట్ ఆన్ సెంట్రల్ ఐటమ్ ఒక లోన్ పేరు ఉంటేనే తగ్గుతుంది కదా ఇది సేమ్ వే సో ఇలా లోన్ పేరు తగ్గడం వల్ల మనకి యాక్చువల్గా దీని ఎంత వస్తుంది దీని యాంగిల్ వచ్చి మనకి వన్ నాట్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఓకే యాక్చువల్గా ఇది ఏం ఎలా ఉండాలి మనకి టెట్రాడ్రల్ షేప్లో ఉండి మనకి వన్ నాట్ నైన్ ఇలా ఇలా ఉంటే యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సో అట్లా ఏం కాకుండా మనకి డిస్ట్రాక్షన్ లేదా ఈ కాంట్రాక్షన్ లేదా డిక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ యాంగిల్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ రిపల్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అనమాట దేని దేనికి మధ్య కూడా లోన్ పేరుకి అండ్ బాండ్ పేరుకి లోన్ పేరుకి బాండ్ పేరుకి మధ్య రిపల్షన్ జరుగుతుంది ఈ రిపల్షన్ వల్ల బాండ్ యాంగిల్ ఉండవలసిన దానికంటే తగ్గుతుంది సో తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎంత నుంచి తగ్గుతుంది వన్ నాట్ నైన్ నుంచి తగ్గుతుంది వన్ నాట్ నైన్ టూ ఎయిట్ మినిట్స్ నుంచి ఇంతకీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి దీని షేప్ ఏం చెప్తారంటే ట్రైగోనాల్ పై పిరమినల్ ట్రైగోనాల్ పిరమిడల్ ఎందుకు పిరమిడల్ అన్నారంటే ఇక్కడ మనకి హెచ్ ఎన్ ఎఫెక్ట్స్లా ఉంటుంది అనమాట ఈ పిరమిడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ ఎఫెక్ట్స్లో ఒక పిరమిడ్ షేప్లో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమన్నా అంటే ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వై ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ త్రీ హ్యాస్ ద ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ షేప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ యాంగిల్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిక్రీజ్ ఎందుకు అని అడుగుతారు సో అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిపల్షన్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులోనే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి వాటర్ సో వాటర్ మల్కి తీసుకుంటే మనకి హెచ్ టూ ఓ సో ఓకే ఓ ఇక ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఆక్సిజన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ కాబట్టి సిక్స్ ఉంటాయి కదా దీస్ ఆర్ సిక్స్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బాండింగ్ విత్ వన్ ఎస్ సివిర్ ఇవేమవుతుంది ఇక్కడ మనకి బాండ్ పేర్ లోన్ పేర్స్ ఏవి ఇది లోన్ పేర్ సో ఎప్పుడైతే వీటికి వీటికి మధ్య రిపల్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా రిపల్షన్ ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ కూడా రిపల్షన్ అట్లా ఉంటుంది రిపల్షన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో దీన్ని చెప్పేటప్పుడు బాండ్లు ఇంకా కాంట్రాస్ట్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే చెప్తారంటే ఎలా రాస్తారంటే ఈ బాండ్ పేరుని ఈ లోన్ పేరుని ఇక్కడ వేస్తారనమాట లైక్ చూడండి ఇట్లా ఇలా వేస్తారంటే మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం బట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు త్రీ డీలో చూసినట్టయితే అరౌండ్ ద యాటమ్ ఉంటాయి నాట్ లైక్ డౌన్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ నాట్ లైక్ దట్ ఇట్స్ ఇట్స్ సర్క్యులేట్ అరౌండ్ ద యాటమ్ లైక్ అ క్లౌడ్ మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో అందుకని మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మీకు ఇట్లా వేస్తారు బుక్స్లో ఇప్పుడు ఏమైంది రెండు ఏంటివి లోన్ పేర్స్ ఈ లోన్ పేర్స్ ఏమొస్తుంది దీని నుంచి దీని నుంచి సో ఒక పేరు ఉంటేనే మనకి చాలా రిపల్షన్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ సో అలాంటి మీకు రెండు పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి వెన్ యూ హ్యావ్ టూ లోన్ పేర్స్ అరౌండ్ ది సెంట్రల్ ఐటమ్ ఇట్ ఇట్ కాజెస్ మోర్ రిపల్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ది లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ యాంగిల్ ఎలా ఉంటుందంటే తగ్గిపోతుంది అనమాట సో అందుకే ఇలా బెండ్ అవుతున్నాయి కదా రెండు కూడా ఇట్లా కిందకి సో అందుకే దీనికి మనం బెంట్ షేప్ ఉంది అని కూడా చెప్తాం బెంట్ షేప్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అలాగే దీంట్లో యాంగిల్ కూడా ఇంకా ఎంత తగ్గిపోతుంది వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ మినిట్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ టూ సెవెన్ అంటే వన్ నాట్ నైన్ ఉండాల్సింది మనకి ఇంత తగ్గిపోతుంది అనమాట బాండ్ యాంగిల్ వచ్చి ఎందుకు వై బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టూ లోన్ పేర్స్ ఆన్ ద సెంట్రల్ ఐటమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ లోన్ పేర్ ఇన్ సెంట్రల్ ఐటమ్ యూ విల్ గెట్ రిపల్షన్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్ టూ లోన్ పేర్స్ ఆన్ సెంట్రల్ ఐటమ్ యూ విల్ గెట్ మోర్ రిపల్షన్ విత్ బాండ్ పేర్స్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థీరీ ఇన్ విచ్ లోన్ పేర్ రిపల్షన్ విత్ బాండ